Gledajte najnoviji video sa mog kanala. Ako želite da mi pružite podršku, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Evo u čemu je tajna uzgoja kukuruza šećerca. Kukuruz šećerac je posebna vrsta kukuruza, nastao je mutacijom gena iz dve podvrste kukuruza. Morfološki gledano, kukuruz šećerac nije mnogo drugačiji od ostalih vrsta kukuruza. Ipak ima nekoliko manjih razlika. Njegov koren je slabiji razvijen i plitak je. Stabljika je ravna, glatka i manje visine nego kod običnog kukuruza. Dostiže visinu od 1,5 do 2,5 metra. Iz svakog čvora na stabljici izraste jedan list. Na listu se nalazi centralna žila koja može biti i do 60 cm dužine. Bočni izdanci se razvijaju iz bočnih pupoljaka koji se nalaze u pazusima donjih listova. To je jednodoma biljka sa odvojenim ženskim i muškim cvetovima. Ženski cvetovi nalaze se u središnjem delu stabljike na klipu u pazuhu lista, a muški cvetovi formiraju metlicu koja se nalazi skroz na vrhu stabljike. Ženski cvetovi procvetaju nekoliko dana pre muških. U zavisnosti od vremena, period cvetanja traje od 7 do 10 dana. U tom periodu se izlučuje polen i vrši se oprašivanje ženskih cvetova pomoću vetra. Hibridi kukuruza šećerca mogu biti rani, srednje rani i kasni. Kukuruz šećerac nije težak za uzgoj, uspeće vam sve dok se pridržavate i primenjujete pravila o plodoredu, razmožavanju, džubrenju i zalivanju. U tome je i tajna uspešnog uzgoja. Kada je plodored u pitanju, šećerac ne sme da dođe na isto mesto dve do tri godine. Setva šećerca obavlja se u više navrata od druge polovine aprila sve do sredine jula. U zavisnosti od teksture zemljišta seje se na dubinu od 3 do 5 centimetara. Razmak zavisi od sorte hibrida, ali najčešće je to oko 60 centimetara. Razmak između redova je 70 centimetara. Ako ga sejete u svojoj bašti, najmanje treba da ima šest redova da bi se uspešno oprašio. Šećerac ne zahteva istu količinu vode tokom svog razvoja. Traži mnogo vode kada je u periodu intenzivnog vegetativnog rasta, a to se poveća neposredno pre cvetanja i svilenja u toku oplodnje i u početku nalivanja zrna. Ovaj kukuruz je vrlo osetljiv na sušu pa se zato preporučuje navodnjavanje da bi se obezbedio stabilan prinos. Najbolja metoda zalivanja je kap po kap. Najveća tajna uspešnog uzgoja kukuruza šećerca je u kravljem džubrivu. Kravlje džubrivo treba da bude odležano i pregorelo. Na proliće stajsko kravlje džubrivo stavlja se u kanale pre setve kukuruza. Mesec dana nakon setve doda se kravlje džubrivo drugi put. Kada kukuruz poraste od 1,5 metar do 2 stavljamo stajsko kravlje džubrivo treći put. Stajsko kravlje džubrivo stavlja se u redove između kukuruza. Kako kiša pada, džubrivo se razgrađuje i prihranjuje kukuruz. Najbolji tipovi zemlje za šećerac su ipak srednje teška zemljišta sa dobrom strukturom i pH vrednošću od 5,5 do 7. On može da podnese i kiselije zemljište. Pošto je heliofilna biljka, kukuruz šećerac voli izuzetno svetla mesta sa puno sunca. Ne podnosi temperature niže od 10 stepeni, ni one više od 32 celzijusova stepena. 
ne podnosi ni suve vetrove zbog oštećenja polena i svile. To ima za posledicu slabiju oplodnju. Za održavanje zasađenih biljaka bitna je međuredna kultivacija koja smanjuje mogućnost pojave pokorice. Obavezno uklanjati i uništavati korov. Ovaj kukuruz se obično bere ručno rano ujutru sa sve komušinom. Berite samo onoliko kukuruza koliko vam je potrebno. Čim skinete kukuruz sa stabljike počinje da gubi šećer i ukus. Zato ako želite da ga sačuvate za zimu, odmah ga nakon berbe zamrznite. Nakon berbe klipovi trebaju biti raslađeni do 0 celzijusovih stepeni jer se na taj način usporava pretvaranje šećera u skrob. Nakon berbe može da se čuva od 6 do 8 dana u hladnjačama na temperaturi 0 celzijusovih stepeni sa vlažnošću vazduha 95%. Da biste ga zaštitili od bolesti i štetočina, bilo bi dobro da pravite rastvore od koprive i pelina i gaveza i ambrozije.